രുചിഭേദങ്ങളുടെ നിറവൈവിധ്യങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ജീവിതമായാൽ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും ഒക്കെ വേണം എന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഉദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ് ചുളിക്കാറാണ് പതിവ് എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കിത് നമ്മളോട് പറയേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒന്നിനും സമയമില്ല നമ്മുടെ വരവും കാത്തിരിക്കുന്ന മുതിർന്നവരോ കുഞ്ഞുങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അല്പം നേരം ആ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് അവരോടൊത്ത് അല്പം നേരം സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവർക്കും നമുക്കും ഒരുപോലെ സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കില്ലേ ഇത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ആഹാരം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കണമെന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുതിയ വിഭവം ഇതാ ഹായ് ഹലോ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിന് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ഫ്ലോറ എയർപോർട്ട് ഹോട്ടലിലാണ് ഞാൻ ഇന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഷെഫ് റോയ് ആണ് ഹായ് ഷെഫ് ഹലോ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ നാടൻ ഡിഷൊക്കെയാണ് താല്പര്യം പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ആണ് എന്താ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ പിന്നെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ആ ചേരുവകൾ വേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ട് പൊട്ടറ്റോസ് പിന്നെ ആ പൊട്ടറ്റോയ്ക്ക് ഒരു കോട്ടിങ്ങിന് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം മൈതേം കോൺഫ്ലോറും ചില്ലി പേസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഹണി ബ്രൗൺ സോയ സോസ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഈ പൊട്ടറ്റോ പീൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊന്ന് ഓയിൽ വെച്ച് ഓയിൽ ഒത്ത് ചൂടായിക്കോട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ പീൽ ചെയ്ത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഓയിൽ റെഡി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് ഈ ഓയില് ചൂടാണ് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ പീല് ചെയ്യാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസോ നൂഡിൽസോ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഗോപി വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒക്കെ ലോക്കലിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു കടച്ചുന്ന പൊട്ടറ്റോ കിട്ടും ഈ പൊട്ടറ്റോയിൽ വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോയും ഫ്രൈഡ് റൈസും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പൊട്ടറ്റോ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും നല്ലത് എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും രണ്ടാക്കുക ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി രണ്ടാക്കുക തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതിലേക്കാണോ ആ കോൺഫ്ലോറും മൈതയും കോൺഫ്ലോർ ഒന്നര മൈദ മൈദ ഒന്നര ഈക്വൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈദയും കോൺഫ്ലോറും എടുക്കുന്നത് ഒന്നര സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ഒന്നര സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണം അല്ലേ ഉപ്പ് വേണം പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇനി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എത്ര വേണം ഇഞ്ചി നല്ല ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കാരണം കൂടി പോവാനും പാടില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പേസ്റ്റ് അല്ലെ കവർ ആവുകയും ഇനിയിപ്പോൾ 
ഈ ബാറ്ററി മൈദയും കോൺഫ്ലോറും ഒക്കെ ഒഴിച്ച് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്വൽപ്പ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഈ ബാറ്ററി ഒന്ന് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ഈ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഈ ബാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റർ ഒരു അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും ബാറ്ററിന് ഒരു ഒരു ലൂസും ഇതൊക്കെ കിട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അല്ല അത് ഓയിലിൻ്റെ ആണ് ഇനി നമ്മളിത് ചെറുതായിട്ട് ഓരോന്നും എടുത്ത് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ വെറും കൈക്ക് എടുത്താൽ ചെയ്യേണ്ടത് കൈക്കെടുത്ത് ഓരോ പീസായിട്ട് പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൈയെടുത്ത് ചെയ്താൽ പോലെ മതി നന്നായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രിസ്പി ആയി ഓയിൽ നല്ല പാകമായിട്ട് ചൂടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാകമായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാണ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് ഇത് ഇടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ് ആ ഓയിലിലേക്ക് ഓയിലിൽ ചൂടില്ലെങ്കിൽ കോട്ടിങ് വേറെയും വേറെയും കോട്ടിങ് വേറെയാവും ഇതിപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യണ്ട ഓയിലൊക്കെ മാറ്റി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ ഓയിലിൽ നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും അപ്പൊ ഓയിൽ പാരം നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഒരു അമൂലിന്റെ ബട്ടർ ബട്ടർ അമൂൽ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ആയതുകൊണ്ട് അമൂലിന്റെ ബട്ടറിലാണ് നമ്മൾ സോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര വേണം ഒരു സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടർ ഗാർലിക് വെളുത്തുള്ളി ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഹാഫ് ഇഞ്ചി അര സ്പൂണെ ഇടുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് എത്ര വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റ് കാശ്മീരി ചില്ലി ആണ് കാശ്മീരി ചില്ലി ടൊമാറ്റോ സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഓക്കേ രണ്ട് സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കേ നമുക്ക് ഒരു സോയ സോസ് ഉണ്ട് ബ്രൗൺ സോയ സോസ് ായിട്ടുണ്ട് എത്ര വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഒന്നര സ്പൂൺ ഹണി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഡിഷ് ആവുക ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അമ്മൂല് സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്നൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ ആണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് അതിനായി ചെറുതായി നൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഒന്നര സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒന്നര സ്പൂൺ മൈദ എന്നിവ ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നന്നായി കൊത്തിയരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാകത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഷ്ണങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക ഒരു പാനിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഷ്ണങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കുക ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ അമൂലിന്റെ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൊത്തിയരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോ സോസ് സോയ സോസ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഒരു സ്പൂൺ ഹണി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു 
ഞാൻ എന്തായാലും കഴിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുകയാണ് അത് ഷെഫിൻ്റെ കൈ കൊണ്ടാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് എനിക്ക് ഇനി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കോഫിയുടെ കൂട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ കഴിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചു സ്നാക്ക് ആണോ എന്ന് എനിക്കിത് സ്നാക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും കൊള്ളാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കശ്മീരി ചില്ലിയാണ് കശ്മീരി ചില്ലി പേസ്റ്റ് അതെ കശ്മീരി ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ചെറിയൊരു എരിവുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഓവർ അല്ല കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഡിഷ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അടുക്കള കാര്യത്തിലായാലും അത്യാവശ്യം പ്രോത്സാഹനമൊക്കെ വീട്ടമ്മമാർക്ക് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ കാണുന്ന ഓരോ വിഭവങ്ങളും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരികയുള്ളൂ ഏതായാലും നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേലയ്ക്ക് ശേഷം ഇത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടോ രണ്ട് സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ലിക്വിഡ് കോൺഫ്ലോർ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ തീന്മേശയെ പരമാവധി വിഭവ സമൃദ്ധമാക്കാനാണ് നമ്മളൊക്കെ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അതിനെന്താ വേണ്ടുന്നത് പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങളെ പറ്റി അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഇതൊന്ന് കണ്ടുപോക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അമൂലിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പൊട്ടറ്റോ ഡിഷ് കഴിച്ചു നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ടാങ്കി പൊട്ടറ്റോ അല്ലേ അപ്പോൾ അനിയെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഷെഫിനോട് അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നു എന്ന് ഷെഫ് എന്താണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഓക്കെ സ്റ്റർ ഫ്രൈഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്പ്രൗട്ട്സ് ഉണ്ട് മഷ്റൂം ഉണ്ട് ചൂടാവുന്നോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം കാണാൻ കുറച്ച് അട്രാക്ഷൻ അവിടെ കൂടി കണ്ടോ ഇത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടോ ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് സ്റ്റിർ മിക്സ് വെജിറ്റബിൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റിർ ഫ്രൈഡ് മിക്സ് വെജിറ്റബിൾ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് കുറച്ചും കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം സ്പിനച്ച് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് ഇതിനകത്ത് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ചീരയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബാക്കി ലീഫിനെ വെച്ചിട്ട് ക്യാബേജ് ക്യാബേജ് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ള ക്യാബേജ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബാലൻസ് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ക്യാബേജ് ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ ബ്രോക്കോളി ബ്രോക്കോളി ബ്രോക്കോളിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ 
കോളിഫ്ലവറും അത് രണ്ടും ഓരോരോ പൂവായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മഷ്റൂം മഷ്റൂം വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ബേബി കോൺ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് വെള്ളം തിളച്ച സ്വല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ച് മതിയാവും അല്ലേ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ബോയിൽ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്കായിരുന്നു നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പൊ പാകമായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നല്ല പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചാലും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും സോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് അതിനെ പകരം നേരെ അങ്ങ് സ്റ്റെയിനിലേക്ക് ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിക്കിട്ടും ഇതിനകത്ത് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ലോങ് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ലോങ് സ്പ്രിംഗ് സ്ട്രോക്ക് <laughs> വെജിറ്റബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത വെള്ളമുള്ള വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്ക് അതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വെജിറ്റബിളിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആ വെള്ളത്തിലാണ് എത്ര വേണം രണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ സോയാ സോസ് സോൾട്ട് ലിക്വിഡ് കോൺഫ്ലോർ ഇനി ബീൻ സ്പ്രൗട്ട്സ് കുറച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെതർ ഇടണം കൈ കൊണ്ടിട വെതർ ഇട എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ സ്റ്റേ ഫ്രൈഡ് വെജിറ്റബിൾ റെഡി ആയിട്ട് സ്വാതി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റെയർ ഫൈഡ് ആണോ എന്തോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു അഭിപ്രായം പറയണം അത്യാവശ്യം എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചു പറയാം ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലോ വെജിറ്റബിൾസ് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാം കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും ഓവർ കുക്ഡ് അല്ല പാകമായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സോയാ സോസ് ചേർക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിനൊരു അവസ്ഥ എന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഷെഫാണ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും കൊള്ളാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെജിറ്റേറിയൻസിന് വെജിറ്റബിൾസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിഷാണ് എന്തായാലും ട്
ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ പുതിയ പുതിയ രുചികളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാം കൃത്യമായി നോക്കി പഠിച്ചല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഇന്ന് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷ കേസരിയാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പ്രമോദ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പുള്ളി ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ എല്ലാ എപ്പിസോഡ്സും കാണാറുണ്ടെന്നും ഇതിലെ ഓരോ വിഭവങ്ങളും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാറുണ്ടെന്നുമാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളി നമുക്കൊരു റെസിപ്പി അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് റെസിപ്പി വായിക്കാം പ്രമോദ് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന റെസിപ്പി മുരിങ്ങിക്ക സൂപ്പ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെറിയ ഉള്ളി കാൽ കിലോ മുരിങ്ങിക്ക പത്തെണ്ണം പരിപ്പ് കാൽ കിലോ പച്ചമുളക് അഞ്ചെണ്ണം തേങ്ങ ഒരെണ്ണം ഉപ്പ് പാകത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം പരിപ്പ് കഴുകിയതും മുരിങ്ങിക്ക തൊലി കളഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതും ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിക്കുക തേങ്ങയും പച്ചമുളകും അരച്ചതും ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുക തിളച്ചു വരുമ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യമെങ്കിൽ അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വിളമ്പാം ഇന്നത്തെ കത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പിടികിട്ടി നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരിൽ സ്ത്രീ മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരും ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പീസ് അയക്കാം നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയിക്കാം അയക്കേണ്ട വിലാസം പറയാം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് രുചി കാഴ്ചകളും രുചി വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേസ്റ്റ